আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ সংলাপ মণ্ডল আমি না বাকি স্কুল অ্যান্ড কলেজ শ্রীবন্দর দিনাজপুর আমি এর আগে আমাদের এই ক্লাস নবম শ্রেণীর বা দশম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় জীবনী শক্তি নিয়ে আলোচনা করছিলাম অর্ধেকটা অংশ আমরা আজকে আলোচনা করব তার বাকি অংশটুকু এবং এই অধ্যায়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অংশটা ছিল সেটা আমি এর আগের ক্লাসে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে সালোচনা সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্যে আলো এবং অন্ধকার পর্দার মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ যে একটা ভূমিকা ছিল সেটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এখন আমি যে বিষয়টি আলোচনা করবো এই অধ্যায়ের মধ্যে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স এবং এটা পরীক্ষার মধ্যে প্রচুর প্রচুরবার আসে অবশ্যই এটা ভালো করে তোমাদের শিখতে হবে জানতে হবে আমরা মাঝে মাঝে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করি ঠিকই বাট এর ক্যালকুলেশনগুলো আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকতে একটু সমস্যা হয় আজকে আমরা খুব অল্প কিছু কথার মাধ্যমেই এই সমস্যাগুলো আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব। তবে আজকে আমরা আলোচনা করব এই অধ্যায়ের যে বাকি গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু ছিল সেটা হচ্ছে শ্বসন আর এই শ্বসন নিয়ে যদি আলোচনা করতে যাই তার সঙ্গে কী কী বিষয় আমরা এর সঙ্গে আলোচনা করব আজকে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমি একটু তোমাদেরকে যদি বলি সেটা হচ্ছে আজকে আলোচ্য বিষয় যেটা হবে সেটা হবে শ্বসন শ্বসনের প্রকার ভেদ এবং সবাদ এবং অবাধ শ্বসন সম্পর্কে আজকে আমরা বিস্তারিতভাবে জানব তো যদি আমরা শ্বসন বলি শ্বসনের সংজ্ঞাটা সম্পর্কে তোমরা অলরেডি সবাই অনেক আগে থেকেই জানো এবং শ্বসন শব্দটা আমরা মনে হয় ক্লাস ফাইভ ফাইভ থেকেই জানি তো এই সংজ্ঞা নিয়ে সেরকম বলার সেরকম কিছু নাই তবে এই শ্বসন আমাদের শরীরের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ যে ভূমিকাগুলো পালন করে সেটা হচ্ছে দেহের তাপ শক্তি উৎপন্ন করা এবং দেহের বৃদ্ধি সাধন করা এই আমাদের শরীরের মধ্যে যতগুলো অর্গান রয়েছে এই অর্গানগুলোর যে তন্ত্র অর্গানগুলো যে তন্ত্র গঠিত এই তন্ত্রগুলো পরিচালনা করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন আসলে এই শক্তি কিন্তু যোগান দিয়ে থাকে এই শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আর আমরা এখন এই শ্বসন নিয়ে যদি আলোচনা করি তাহলে এই শ্বসন প্রক্রিয়া কী ঘটনাটি ঘটে যে ঘটনাটি ঘটে সেটা হচ্ছে এগুলো গ্লুকোজ সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে এখান থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি এবং শক্তি উৎপন্ন করে এবং এই কার্বন ডাইঅক্সাইড পানির শক্তি যে তৈরি করতেছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা একটু মোটামুটি তোমাদের যে সিলেবাস আছে সিলেবাসের মধ্যে আমরা আলোচনা করব এবং এই বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে একটু যদি বলা যায় যে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণী শ্রেণী নিয়ে মোটামুটি একটু ভালোভাবে আলোচনা করা আছে কিন্তু তোমাদের সিলেবাস অনুযায়ী যেটু বলা দরকার যেটু বললে অ্যাকচুয়ালি তোমরা বুঝতে পারবা আজকে সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো তো এই শ্বসন থেকে আমরা যদি একটু আমরা জানি যে পৃথিবীর মধ্যে ভেরিয়াস টাইপ অফ প্রাণী থাকে উই নো দ্যাট কারণ কিছু কিছু থাকে উচ্চ শ্রেণী এবং কিছু থাকে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে উচ্চ শ্রেণী প্রাণীদের মধ্যে বা উদ্ভিদ উচ্চ শ্রেণী যা যেসব জীব থাকে তাদের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি সবাত শোষণ সংগঠিত হয় এবং নিম্ন শ্রেণীর যে জীবগুলো থাকে তাদের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি অবাধ শোষণ সংগঠিত হয় এই সবাত এবং অবাধ শোষণ দুটো বিভক্ত হওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে দুই শোষণের মধ্যে একটা জিনিস বর্তমান থেকে আবার কখনো একটাতে থাকে না সেটা হচ্ছে অক্সিজেন সবাত শোষণ পরিচালনা করার জন্য আমাদের অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং অবাধ শোষণের জন্য অক্সিজেন ছাড়াই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়ে থাকে তোমরা ইস্টের নাম শুনেছ এই ইস্ট আমরা পাউটি ফলানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি কারণ এই এরা কিন্তু অবাধ শোষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের শ্বসন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে তখন তারা যে কার্বন ডাই অক্সাইড প্রডিউস করে এই প্রডিউস করা কার্বন ডাই অক্সাইড এই পাউটিটিকে ফলানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তো ঠিক আছে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে এখন আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সবাত শোষণ এবং আরেকটা হচ্ছে কি অবাধ শোষণ এই সবাত শোষণটা যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে শোষণের ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারলাম সবাত শোষণ ক্ষেত্রে যে শোষণের ক্ষেত্রে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তাকে সবাত শোষণ বলা হয় তাহলে এগোনো গ্লুকোজ জারিত হয়ে যখন কার্বন ডাই অক্সাইড পানি এবং শক্তি উৎপন্ন হয় তখন কিন্তু অক্সিজেনের সঙ্গে তাকে বিক্রিয়া করতে হয় আর এই যে বিক্রিয়াগুলো হয় কীভাবে হয় সেটা আজকে আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব এই সবাত শোষণটি প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হওয়ার জন্য চারটি প্রসেসের প্রয়োজন হয় একটি হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া এবং আরেকটি হচ্ছে এসিটাল কোয়ে সৃষ্টি অপরটি হচ্ছে তোমার ক্রেপস চক্র এবং ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র আসলে এই যে আমরা চারটা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করলাম এই চারটা পদ্ধতির মধ্যে দুইটা পদ্ধতি আবার আবার শোষণের মধ্যে সংগঠিত হয় একটা হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটা আর একটা হচ্ছে কি পাইরোপিক এসিডি সম্পূর্ণ জারণ বা এসিডেল কোয়ের যে প্রক্রিয়াটা সেটা হয়ে থাকে তো এই যে সবাত শোষণ বা গ্লাইকোলাইসিসের যে ধাপটা এটা নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করতে যাব তখন আমরা একটু চেষ্টা করব এটাকে একটু আজকে ভিন্নভাবে আলোচনা করার জন্য এই প্রক্রিয়া যখন শুরু হয় তখন প্রথমত এই যে গ্লুকোজ গ্লুকোজের এই যে গ্লুকোজটা থাকে এই গ্লুকোজটার মধ্যে ভাঙন শুরু হয় এবং এই গ্লুকোজটা ভাঙানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের
আমরা যখন এই পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে যাচ্ছি গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটা বলতে যাচ্ছি যে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার মধ্যে কি হয় এক অণু গ্লুকোজ ভেঙে দুই অণু পাইরোভিক এসিড উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং এই পাইরোভিক এসিড উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে আবার আমরা দুটো অংশ পাই একটা হচ্ছে দুই অণু দুই দিক থেকে এক অণু এক অণু করে দুই অণু এটিপি উৎপন্ন হয় এবং এখান থেকে আবার চার অণু এটিপি উৎপন্ন হয় এবং চার অণু এখানে এটিপি উৎপন্ন হয় এবং এই চার অণু এটিপির মধ্যে দুই অণু এটিপি এই প্রক্রিয়াটার মধ্যে খরচ হয়ে যায় এবার দ্বিতীয় যে অংশটা হচ্ছে এই পাইরোবিক এসিডের মধ্যে আবার ভাঙন ঘটবে এই পাইরোবিক এসিডের মধ্যে যখন ভাঙবে তখন ভাঙার পর তারা সেখান থেকে আবার এসিটাইল করে পরিণত হবে তাহলে পাইরোপিক এসিড যখন তৈরি হলো আমরা দেখলাম যে পাইরোপিক এসিড যখন এখানে আসলো তখন গ্লুকোজ ভাঙলো ভাঙার পর পাইরোপিক এসিড তৈরি হলো দুইখান থেকে দুই দুই গ্রাম পাইরোপিক এসিড দেখলাম এবং সেখান থেকে আমরা পাইলাম যে দুই অণু এন এডিএস টু তৈরি করতেছে এবং চার অণু এটিপি এই চার অণু এটিপির মধ্যে থেকে দুই অণু এটিপি খরচ হয়ে যায় খরচ হয়ে তাহলে আমাদের এখানে অবশ্যই থাকতেছে কয় অণু এটিপি দুই অণু এটিপি এবার আমরা যখন পাইরোপিক এসিডের জারণটা দেখতেছি পাইরোপিক এসিডের যখন জারণ ঘটতেছে সেখান থেকে কী তৈরি করতেছে দুই অণু পাইরোপিক এসিড থেকে তাহলে দুই অণু এসিটেল কোয়ে তৈরি হবে আর এই দুই অণু এসিটেল কো কোয়ে যখন তৈরি হয় তখন এখানে আবার কিছু পরিবর্তন ঘটে সেটা হচ্ছে এখানের মধ্যে যে অংশগুলো মধ্যে আসবে এখান থেকে কিছুটা এই ধাপের মধ্যে আসার সময় এখানে আমরা পাব কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা বাইরের দিকে চিহ্নিত করতে সেই জন্যই কারণ এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা এখান থেকে তৈরি হওয়ার পর বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাবে এবং তারপরে এখান থেকে যে অংশটা তৈরি হবে দুই অণু পাইরোপিক এসিড থেকে এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড বাইরের দিকে আমরা বের করে দিলাম এবং এখান থেকে আবার তৈরি হবে এন এ ডি এইস টু তাহলে এখান থেকেও আমরা পাবো এন এ ডি এইস টু দুই দিক থেকে পাবো আমরা দুই অণু এন এডিএস টু এবং আরেকটা পাবো আমরা কি এসিটাইল কোয়ে পাইরোপিক এসিডের ভাঙনের ফলে এদিকে তৈরি হবে এটা এবং এদিকে তৈরি হবে কার্বন ডাই অক্সাইড তাহলে পাইরোপিক এসিড থেকে পাইরোপিক এসিড যখন ভাঙন ঘটলো বা এবং এসিটাইল কোয়ে সৃষ্টি হওয়ার প্রক্রিয়ার সময় পাইরোপিক এসিডে আসার সময় আমরা দু দিক থেকে দেখতেছি দুই অণু পাইরোপিক পাইরোপিক এসিড থেকে দুই দিকে দুইটা কার্বন ডাই অক্সাইড এবং এক অণু এক অণু করে দুইটা এন এডিএস টু তৈরি হচ্ছে এবার আমরা পাচ্ছি কি এসিটাইল কোয়ের প্রক্রিয়া এই যে এসিটাইল কোয়ের মধ্যে যখন এবার এর মধ্যে আবার জারণ ঘটবে এর মধ্যে জারণ ঘটার ফলে এখানে কিছু পরিবর্তন ঘটবে এখান থেকে দু দিকে দু অণু করে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হবে দুই দিকে দুই অণু কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হবে এবং তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি যে দুই দিকে দুই অণু কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হলো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এদিকে আবার তৈরি হবে তিন অণু করে এন এ ডি এইস টু আবার এদিকেও তাহলে আমরা পাবো এন এ ডি এইস টু তারপরে এখান থেকে আমরা আবার পাবো এফ এ ডি এইস টু এখানেও আবার আমরা পাবো এফ এ ডি এইস টু তাহলে দুই দিকে কটা আমাদের এফ এ ডি এস টু থাকলো দুটো এফ এ ডি এস থাকলো এবং তারপরে এদিকে আবার তৈরি হচ্ছে এক অণু করে জিটিপি জিটিপি আবার এখানেও আমরা পাচ্ছি এক অণু করে জিটিপি তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাইলাম যে দুই দিকে যখন এসিটাইল কোয়ের মধ্যে ভাঙন ঘটলো ভাঙন ঘটার ফলে যে দুই দিকে দুই অণু কার্বন ডাই অক্সাইড তিন অণু করে এন এডিএস টু এক অণু এফ এডিএস টু এবং এক অণু জিটি জিটিপি তৈরি হওয়া এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় ক্রেপস চক্র বিজ্ঞানী ক্রেপসের নাম অনুসারে এই চক্রটাকে ক্রেপস চক্র বলা হয় এবং এই প্রক্রিয়াটা বাকি যে আমরা দুটো চক্র দেখলাম এটা গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া এবং পাইরো এক এসিটাল কোয়ে সৃষ্টি এই দুটার মধ্যে কোষের সাইটোপ্লাজের মধ্যে সংগঠিত হয় এবং এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয় কোষের মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে আর কোষের মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হওয়ার কারণে আমরা কোষের এই মাইটোকন্ড্রিয়াকে পাওয়ার হাউস পাওয়ারদের সঙ্গে তুলনা করা হয় এই জন্যই কারণ এই ধাপের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে এটিপি উৎপন্ন হবে এবং টোটাল যে আমরা এখানে দেখলাম যে এখন গ্লুকোজের যে ভাঙনটা ঘটলো এই ভাঙন ঘটার ফলে অ্যাকচুয়ালি টোটাল আমাদের এখান থেকে যে আটত্রিশ অনু এটিপির কথা আমরা বলেছিলাম এই আটত্রিশ এটিপির আমরা এখানে কাউন্টিংটাকে কমপ্লিট করব কমপ্লিট করে দেখব যে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে আমরা এখান থেকে আটত্রিশ জন এটিপি পাচ্ছি এখানে যদি আমরা একটা হিসাব করি যে এক অণু এন এ ডি এইস টু থেকে তিনটি করে এটিপি তৈরি হয় এক অণু এফ এ ডি এইস টু থেকে দুটি করে এটিপি তৈরি হয় এক অণু জিটিপি থেকে 
একটি করে এটিপি তৈরি হয় তাহলে আমরা যদি একটু হিসেব করি তাহলে এখানে প্রথম দিকে আমরা পাইছি আমাদের এটিপি সংখ্যা ছিল এখানে ছিল এন এডিএস টু দুইটা তার মানে এখানে আমরা টোটাল পাইছি কয়টা প্রথমের দিকে ছয়টা এটিপি তারপরে ওখানে আমাদের আমার চারটা এটিপির মধ্যে ছিল তার মধ্যে দুটি খরচ হয়ে থাকে কয়টা আমাদের ছিল দুইটা তাহলে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় আমরা টোটাল পাইলাম এখান থেকে পাচ্ছি আমরা আটটি এটিপি তারপর যখন আমরা এসিএল কোয়ে সৃষ্টি হচ্ছে এই এসিটেল কোয়ে সৃষ্টি হওয়ার সময় দেখতেছি আমরা দুই দিকে দুইটা করে আমাদের এন এডিএস টু এন এডিএস টু তৈরি হয়েছে একটা একটা করে দুইটা তাহলে দুইটা থেকে টোটাল তৈরি হবে আমাদের তিন গুণন দুই তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি ছয়টা এটিপি তারপর এই ক্রেফ চক্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন অনু এন এডিএস টু তিন অনু এন এডি এন এডিএস টু তার মানে তিন তিনের ছয় ছয়কে যদি আমরা তিন দিয়ে গুণ করি তাহলে তিন ছয় আঠারোটি এটিপি তারপরে এফ এডিএস টু থেকে দুটা দুটা করে হয় আমাদের এখানে হিসাব দেওয়া আছে তাহলে সেখানে দুইটা থেকে আমরা পাবো কটা চারটা এটিপি তারপরে একটি একটি করে জিটিপি তাহলে সেখান থেকে আমরা পাবো কটা দুইটা জিটিপি তাহলে টোটাল আমরা এখান থেকে পাচ্ছি কত চব্বিশটি এটিপি এই চব্বিশটি এগুলো সবগুলোকে যদি কাউন্টিং করা হয় তাহলে সেখান থেকে আমরা পাবো আটত্রিশটি টোটাল এটিপি তবে কোনো কোনো বিজ্ঞানীরা মনে করে এই আটত্রিশ অনু এটিপি এই আমরা যখন গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া দেখলাম যে চারটি এটিপি তৈরি হয় এবং সেখানে দুটি এটিপি খরচ হয়ে যায় এই খরচ হওয়ার ফলে কোনো কোনো বিজ্ঞানীরা মনে করতেছেন যে এখানে অ্যাকচুয়ালি চারটি এটিপি খরচ হয় তাহলে আমরা কখনো কখনো স্টাডি করার ক্ষেত্রে দেখবো যে এখানে আটত্রিশটি এটিপি তৈরি হয় আবার কখনো দেখবো আমরা এখান থেকে মোটামুটি ছত্রিশটি এটিপি তৈরি হয়ে থাকে আর এখান থেকে যে শক্তিটা প্রডিউস হয় তৈরি হয় সেটা হচ্ছে সিক্স এইট সিক্স কিলো ক্যালোরি আর এই শক্তি কিন্তু আমাদের বডি পরিচালনা করার জন্য ব্যবহার করে থাকে অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে কার্যকর শক্তি যেটা হয় সেটা থ্রি এইট জিরো কিলো ক্যালোরি পাখি যে শক্তিটা থাকে সেটা আমাদের শরীরের মধ্যে থেকে তা বাকারে শরীর থেকে বের হয়ে যায় এবং তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এগোনো গ্লুকোজ থেকে আমরা যে আটত্রিশটি এটিপি পাই সেই আটত্রিশটি এটিপির মধ্যে তিনশো আশি কিলো ক্যালোরি শক্তি আমাদের শরীরে তৈরি আমরা কাজে ব্যবহার করি আর বাকি যে অংশটুকু থাকে সেটা আমাদের শরীর থেকে আমরা ব্যয় করে দেই তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই প্রক্রিয়াটা সংগঠন হওয়ার সময় শেষের দিকে আমরা পাইলাম আটত্রিশটি অনু আটত্রিশ অনু এটিপি কারণ আমরা যদি এই গ্লুকোজের ভাঙনটা আমরা যদি এখানে দেখি আমরা যদি বিক্রিয়া করি ছয় অনু অক্সিজেন দ্বারা যদি আমরা বিক্রিয়া করি তাহলে কী উৎপন্ন হয় ছয় অনু কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস ছ সিক্স অনু কী হয় এখানে পানি তৈরি হয় এবং এখান থেকে আবার শক্তি বা এটিপি তৈরি হয় তো আমাদের কাউন্টিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা এখানে আটত্রিশটা এটিপি পেয়ে গেছি এটিপি এখানে পাওয়া গেছে আমাদের এখানে হিসাবের মধ্যে ছিল আবার কি কার্বন ডাই অক্সাইডের যে কাউন্টিং ছিল এই কার্বন ডাই অক্সাইড যদি আমরা গনি এখানে দুইটা এবং এখানে ছিল দুইটা টোটাল চারটা আর উপরের দিকে আমরা একটি একটি করে কার্বন ডাই অক্সাইড মিলে হচ্ছে ছয়টা কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা সেখান থেকে পেয়ে যাই তো এই হচ্ছে আমাদের এগোনো গ্লুকোজ থেকে কী প্রক্রিয়া সবাজ শোষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আটত্রিশ অনু এটিপি তৈরি হয় এবং এই আটত্রিশ অনু এটিপি থেকে কী পরিমাণ শক্তি প্রডিউস হয় সেটা আমরা এখান থেকে জানতে পারলাম এবং এখন যদি আমরা একটু অবাধ শোষণ নিয়ে আলোচনা করি অবাধ শোষণের ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রথমে যে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হয়ে থাকে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার সময় এখানে তো অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাহলে আমরা ঠিক সবাজ শোষণের ক্ষেত্রে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া যেরকম যে প্রক্রিয়াটি ঘটে অবাধ শোষণের ক্ষেত্রেও সেরকম ঘটে থাকে তবে পাইরোবিক এসিডের সম্পূর্ণ জারণ প্রক্রিয়ায় এখানে সম্পূর্ণ পাইরোবিক এসিডটি জারিত হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং ইথাইল অ্যালকোহল তৈরি করে থাকে অবাধ শোষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং এখানে যে শক্তিটি উৎপন্ন হয় সেই শক্তিটার পরিমাণ হচ্ছে সাত ফিফটি সিক্স কিলো ক্যালোরি বিক্রিয়াটি যদি আমরা একটু দেখি সবাজ শোষণের ক্ষেত্রে অবাধ শোষণের ক্ষেত্রে সেখান থেকে আমরা পাবো কার্বন ডাই অক্সাইড ইথাইল অ্যালকোহল আর এখান থেকে আবার পাওয়া যাবে ফিফটি সিক্স কিলো ক্যালোরি এনার্জি এ হচ্ছে আমাদের অবাধ শোষণ এখানে অবাধ শোষণটি খুব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা আছে তো আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যে তোমাদের কাছে এই শোষণ প্রক্রিয়াটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি তোমরা যদি একটু মনোযোগ সহকারে বিষয়গুলোকে একটু বোঝার চেষ্টা করো তাহলে এই প্রক্রিয়াটা অ্যাকচুয়ালি অনেক সহজ একটা প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াকে যদি আমরা ভালোভাবে অভ্যস্ত করি তাহলে খুব সুন্দরভাবে এটা মাথার মধ্যে রাখতে পারবো আর 
আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে যে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে সালোক সংশ্লেষণ এবং শ্বসন এই দুইটা পরীক্ষায় খুব সুন্দর করে পড়বা এটা তোমাদের স্কুলের পরীক্ষায় হোক বা তোমাদের বোর্ড পরীক্ষায় হোক দুইটা ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা দুটো অংশ খুব ভালোভাবে পড়বা মনোযোগ দিয়ে পড়বা এবং আগামী দিনে আমরা পঞ্চম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা ভালো থাকো সবাই সুস্থ থাকো করোনা থেকে দূরে থাকো আসসালামু আলাইকুম